Hello student, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss the definition of definition of basics and supplementary SI units. We know that there are seven basic units or we can say seven fundamental units and two supplementary units. So, so in this lectures we will discuss about the definitions of basic units and supplementary units. So first of all we define the one meter so first meter meter is a basically unit of a length meter is a unit of length now one meter is defined as the length of path traveled by the light in vacuum during the time interval of 1 by 2997925 सॉरी फोर फाइव एट ऑफ अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड के इतने पीरियड इतने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस हमारा वन मीटर होता है तो जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ठीक ना तो इंटरनेशनल सिस्टम में वन मीटर को इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है और बाकी जरूरत पड़े तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम तो वन किलोग्राम बेसिकली के जी इज अ यूनिट ऑफ मास तो वन के जी इज द मास ऑफ फोटो टाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरीडियम एलॉय विच सॉरी हुज वेट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर प्रिजर्व एट द इंटरनेशनल वेल्यू ऑफ वेट एंड मेजर एट अ सर्वे नियर पेरिस इट मीन्स मतलब पेरिस में एक ऐसा रॉड रखा है जिसका शेप जो है प्रोटोटाइप है प्रोटोटाइप सिलेंड्रिकल है और वो प्लेटिनम इरेडियम एलॉय है वो एलॉय का बना हुआ है और उसका वेट और जो डायमीटर इक्वल है मतलब वेट और डायमीटर इक्वल है और प्रोटोटाइप सिलेंड्रिकल एक प्लेटिनम इरेडियम का एक एलॉय का रॉड है और उसका जितना मास है उस मास को वन किलोग्राम डिफाइन किया गया है तो वन के की डेफिनेशन ये हो गया सेकेंड नाउ सेकेंड की डेफिनेशन वन सेकेंड को किस तरीके से डिफाइन किया तो बेसिकली सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम तो वन सेकेंड इज अ ड्यूरेशन ऑफ वन सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री टू सेवन सेवन जीरो पीरियड ऑफ रेडिएशन पीरियड ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिएशन बिटवीन द हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सी जी एम वन थर्टी टू एटम मतलब वन थर्टी टू एट सीजीएम का 132 थर्टी टू एटम्स जितने टाइम इंटरवल में इतना रेडिएशन एमिट करता है जितने टाइम ऑफ पीरियड में सीजीएम का 133 थर्टी थ्री एटम्स इतना रेडिएशन एमिट करता है तो उस टाइम पीरियड को वन सेकेंड डिफाइन किया गया है नेक्स्ट वन एम्पियर तो इट इज इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो वन एम्पियर इज डेट कॉन्स्टेंट करेंट विच इज मेंटेन्ड इन टू स्टेट पैरल कंडक्टर ऑफ इनफाइनेट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है नेग्लिजिबल्स है एंड प्लेस्ड वन मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन दिस कंडक्टर ऑफ फोर्स इक्वल टू टू इंटू ट्वेंटी बाई सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ मीन्स क्या करें कि वन एम्पियर को इन्होंने डिफाइन किया है कि अगर मान लेते कि इनफाइनाइटली लॉन्ग दो कंडक्टर हैं स्ट्रेट कंडक्टर है पैरेलल है, हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लिजिबल है और एक दूसरे से वन मीटर के डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा है वन मीटर के डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा है और उसमें कुछ अमाउंट में करेंट हम फ्लो करते हैं और इसमें सेम इक्वल अमाउंट में हम करेंट फ्लो करें और इस करेंट की वजह से इनके बीच में टू इंटू ट्वेंटी बाई सेवन न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है या ये दोनों इतना न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस कंडीशन में इसमें जितना करंट हमने फ्लो किया था वो करंट हमारा वन एम्पेयर के इक्वल होगा तो डेट इज वन एम्पेयर इज डेट कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन इनटू स्टेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड वन मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन दिस कंडक्टर ऑफ फोर्स इक्वल टू टू इंटू न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ मतलब पर मीटर लेंथ में इतना फोर्स एक्ट अगर कर रहे हैं तो करंट हमारा वन एम्पियर का होगा नेक्स्ट कैलविन तो वन कैलविन बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ 
यूनिट ऑफ टेम्परेचर और इसको लिया गया थर्मोडाइनमिक्स से तो वन कैलविन इज द फ्रैक्शन वन बाय टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स इट इज अ टेम्परेचर वेयर थ्री स्टेट ऑफ वाटर को एग्जिस्ट मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी मिले गैसेस स्टेट में भी मिले और हमारा लिक्विड फॉर्म में मिले तो ऐसे टेम्परेचर्स को हम क्या कहेंगे ट्रिपल पॉइंट तो बेसिकली कैलविन को उन्होंने डिफाइन किया वन कैलविन इज द फ्रैक्शन ऑफ वन हंड्रेड सॉरी वन बाई वन टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल मतलब ट्रिपल जो पॉइंट है वाटर का उसका इतना फ्रैक्शन पार्ट इतना पार्ट जो है वो वन कैलविन के इक्वल है तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कैलविन का नेक्स्ट कैंडला बेसिकली कैंडला इज यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी सो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया वन कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी वन कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मीन्स ये मोनोक्रोमैटिक मीन्स रेडिएशन मीन्स कि ऐसा लाइट जिसमें वन वेव लेंथ हो ओनली जैसे फाइव थाउजेंड एंगेस्ट्रॉम का वेव लेंथ है या फोर हंड्रेड या फोर थाउजेंड एंगेस्ट्रॉम का मतलब उसमें सिंगल वेव लेंथ होनी चाहिए अगर सिंगल वेव लेंथ का कोई रेडिएशन है तो उसको मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन कह रहे हैं तो वन कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स डेट एमिट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फोर फाइव हंड्रेड फोर्टी इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेल्व हर्ज एंड डेट हैज अ रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ वन बाय सिक्स हंड्रेड एटी थ्री वॉट पर स्टी रेडियन इन डेट डायरेक्शन मतलब पर स्टी रेडियन में अगर वो इतना वॉट एनर्जी एमिट कर रहे हैं इस इंटेंसिटी के लाइट को अगर वो एमिट कर रहा है और मोनोक्रोमैटिक है तो उस कंडीशन में जितना एनर्जी वो एमिट करेगा तो उस एनर्जी को हम कहेंगे कैंडला या उस इंटेंसिटी को हम कहेंगे कैंडला कहेंगे ठीक है ना तो कैंडला की डेफिनेशन हो गया नेक्स्ट मोल द वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज दियर आर एटम इन जीरो पॉइंट जीरो वन टू के जी ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप्स द एंटिटी में बी एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस इट मीन्स कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप्स में आइसोटोप के जीरो पॉइंट जीरो वन टू के जी इट मीन्स ट्वेल्व ग्राम इसको हम क्या कह सकते हैं ट्वेल्व ग्राम मतलब कार्बन ट्वेल्व के आइसोटोप्स के ट्वेल्व ग्राम में जितने एंटिटीज होते हैं जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे या सॉरी नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ आयंस होंगे तो उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स को हम कहेंगे वन मोल्स कहते हैं तो मन वन मोल मीन्स अवगाद्रो नंबर्स या हम कह सकते हैं कि अवगाद्रो नंबर में जितना मास होगा वो जगह एंटिटीज वन मोल तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है नाउ नेक्स्ट द सप्लीमेंट्री एस आई यूनिट्स देर आर टू सप्लीमेंट्री एस आई यूनिट फर्स्ट इज रेडियन एंड सेकेंड इज स्टे रेडियन रेडियन इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल सो इसको डिफाइन किया गया वी नो डेट थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है इफ एल इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू वन देन थीटा इज इक्वल टू वन रेडियन तो इस कंडीशन में हम थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ डिफाइन एज द प्लेन एंगल सस्टेंडेड एट द एंगल सबस्टेंडेड एट द एंग सॉरी एट द सेंटर of the circle by an arc equal to its length arc equal in length to the radius of the circle matlab jo arc hai arc ki length aur radius ye dono aapas mein equal hai to us condition mein plane angle matlab circle ke center pe jitna angle subtend hoga wo angle hamara kitna ho jayega 1 radian that is equal to 1 radian so basically it is defined as it is defined as the plane angle subtended at the center of the circle by an arc equal in length टू द रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है ना नेक्स्ट स्टे रेडियन स्टे रेडियन बेसिकली इट इज अट ऑफ सॉलिड एंगल एंड वी नो डेट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सर्फेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर सर्फेस एरिया एरिया बाय 
रेडियस स्क्वायर और इस कंडीशन में अगर सरफेस एरिया जो है वो रेडियस स्क्वायर के इक्वल हो तो उस कंडीशन में स्टे रेडियन जो सॉलिड एंगल जो है वन स्टे रेडियन हो जाएगा अगर सरफेस एरिया किसके इक्वल हो रेडियस के स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉलिड एंगल है वो स्टे रेडियन के इक्वल हो तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल्स सबेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर किस पे सबेंड होगा स्फेयर के सेंटर पे सबेंड होगा और बाय अ सरफेस ऑफ द स्फेयर इक्वल इन एरिया टू डेट अ स्क्वायर हैविंग स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेयर मतलब जो एरिया है वो इक्वल है दोनों साइड के रेडियस के स्क्वायर के ठीक है ना मतलब एस इक्वल टू क्या हो आर स्क्वायर तो उस कंडीशन में एंगल कितना होगा वन स्टे रेडियन होगा डेट इज इक्वल इट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टे रेडियन तो आपके लिए होमवर्क यह है कि इन सारे डेफिनेशन को आप अपने नोटबुक में फेयर नोटबुक में इसको नोट करेंगे और इसको हो सके तो लर्न कर लेना ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैवे नाइस डे